オホーツクニキユ今回はログインソフトで開発されやすきから発売されたコマンド選択式アドベンチャーゲームオホーツクニキユの魅力に迫る毎回恒例ですが中の人は一般人でありインターネットや各書籍からの引用で動画を作成している完全なデータとしては不十分であり間違い勘違いなどもあるので内容の間違いを母小やつめでスルーできない方はここで動画を終了されることを強くおすすめするそれでも良いよという方は少々お付き合いいただきたいまた今回は初期版からファミコン版までのオホーツクに企業を取り扱う隠し因比較は初登場時に画面で紹介する1概要北海道連鎖殺人オホーツクに企業はホリーユージ氏これ以降ホリー氏がシナリオを手掛けたアドベンチャーゲームである同じくホリー氏がシナリオを手掛けたポートピア連続殺人事件「軽井沢誘拐案内」と本作を合わせてホリーミステリー三部作とも呼ばれた本作前にホリー氏によるポートピア連続殺人事件がエニックスより発売されているポートピア連続殺人事件はセーブ機能はなく毎回最初からのプレイだった。本作は操作メモと呼ばれる文字列入力により途中からの再開が可能であったまた本作は初期型と後期型がある初期型としては以下がある1984年に PC6001 番と PC8801 番が翌1985年には PC9801 番1台目と FM7 番 MSX 番が発売された後期型として1987年には全面的にリメイクされたファミコン版が発売されたその後ファミコン版をベースとしてさまざまな機種へ移植がされているが今回はファミコン版以降の移植は取り扱わない初期版と後期版の違いであるが終盤までは同じであるが登場人物相関関係含めて展開が一部異なる後期型はシナリオが洗練され相関関係がより分かりやすくなっている詳細は後ほど詳しく解説するファミコン版の主要なスタッフは以下の通りプロデューサー塩崎構造シナリオ堀裕二作曲上野俊行企画宮野ひろみファミコン版グラフィック荒井木よかず本作はコマンド選択方式を利用した最初のアドベンチャーゲームでもある本作まではキーボードで操作いけなどと入力していた画期的な発明だったのだコマンド選択方式は広く受け入れられコマンド入力方式を瞬く間に駆逐していったただし全部のコマンドを順番に選ぶだけで終わってしまわないようにダミーのアイテムを拾ったりある特定のコマンドを選択してしまうとハマり状態になってクリアできないトラップが意図的に設置されているなおファミコン版以降の後期版ではこのハマり状態は起きないようになっているキーボードが存在しない家庭用ゲーム機に適した方式でもあり以降のアドベンチャーゲームでは同様のコマンド選択方式が主流となったなおこのコマンド選択方式を採用した経緯については当時ホリー氏と共に「週刊少年ジャンプ」でライターを務めておりホリー氏と個人的にも親交のあった佐久間明氏が「コマンドをキーボードで直接入力するのは面倒くさい」としてホリー氏にその問題を解消するように強く主張したことが開発の動機になっているという後期版ではトランプのブラックジャックをするコマンドがあり実際に旬を相手に対戦することになる勝つと物語進行のためのヒントをくれる。そしてゲームが始まる東京湾ハルミフ島にて男の死体が発見される主人公である警部は部下の黒木と共に被害者の身元を調査し事件に北海道が関与していることを知る北海道に渡った主人公は釧路署の刑事である猿渡俊介と共に捜査を始めるが第2第3の殺人事件が次々に起こってしまう犯人の目的は一体何なのか被害者たちの関連性を調べていくうちにある重大な過去が浮かび上がるここで画面の見方を説明する総移動距離と合わせて夜間は移動しないとして捜査に何日かかったかを記載している最初に言っておくと北海道はとんでもなくでかい当時高速道路は未整備で釧路から函館までは 550km あり車で11時間はかかる東京と神戸くらい離れている東北なら
青森から宇都宮まで行けてしまう関西から大分あたりまで行ける九州だと鹿児島から広島となるこんなとんでもない距離を移動しているのだ物語の終盤で源さんと真紀子さんを北海道中聞き込みだけで探すことになるのだがいかにヤバいことかご理解いただけたであろうかちなみに中の人は強烈な本作ファンである2023年5月バイクに野宿旅セットを積んでファミコン版レイアウトを模した紙を用意して8日間かけて革命シーンの場所を探して旅したバイク乗りにとっても本作ファンにとっても北海道は聖地であるここでバイク旅と車旅の違いである車旅は当然対向車とすれ違っても何もないがバイク乗り同士は片手上げてよっす楽しんでるかいと挨拶する全くの他人であるがバイクと北海道を愛する気持ちは同じでありソロツーリングしてると孤独と思われがちであるがそうでもない8日間で数えきれないライダーたちと挨拶した最高である宿泊方法はいろいろあるグレード別に紹介するとホテル旅館素泊まりのライダーハウス有料キャンプ場無料キャンプ場空き地での塾となる中の人は無料キャンプ場を狙いつつ旅した北海道にはセイコーマートというコンビニがあるパスタや焼きそばが128円である朝飯はもっぱらコーヒーと麺昼は食べずに夜は暗くなってきたら地元のスーパーで酒と肉などを買う野営地が決まると一人宴会であるガソリンストーブで飯を炊く蒸らしている間に肉を焼く毎日焼肉を食べた北海道に1週間いたがほぼ外食しなかったそんな旅の写真も紹介する一部オホーツクに気湯では登場しない場所もあるが名所なのでせっかくだから紹介する2024年夏には G モードから2024年を舞台にした堀石監修の新作エピソードも収録したリメイク版「北海道連鎖殺人」「オホーツクに気湯」「水浴の流氷」「涙のニポポ人形」ガニンテンドースイッチとスチーム向けに発売予定となっている楽しみである2登場人物ここで登場人物紹介と合わせてバージョンの違いを見ていこうストーリー解説も行うので2024年夏発売のリメイク版までストーリーは一旦忘れたままにしておきたい方は14分30秒あたりまでスキップいただきたいファミコン版以前を初期版ファミコン版含むファミコン版以降を後期版と表現する黒木、五郎、東京での部下東京編でプレイヤーと共に操作するパートナーである PC8801 番では急にむさ苦しくなる何があった猿渡り俊介通称俊釧路署の刑事で北海道で共に操作するパートナー端正でハンサムな青年だが少々ノリが軽いところもある戦うと数名のヤクザ倒すほど強い。白駅前のトランプにとことん付き合ってくれるいいやつである野村真紀子北海道生まれの北海道育ち札幌市手稲区在住の19歳本作のヒロインであるファミコン版以降では野村源氏の娘でめぐみとは中学時代の同級生スポーツ店に勤め冬はスキーのインストラクターをしているあどけない顔立ちをしている家族思いで優しい性格中山めぐみ大学生野村真紀子の幼なじみ東京の大学に通っているが失恋の昇進旅行として仲の良い真紀子が住む北海道へと観光旅行に来ているファミコン版以降のみ登場源さんここで問題の源さんである初期版ではなんと物語の途中で殺されてしまうのだ初期版源さん真紀子さんとは全くの他人のコロポックリの従業員である増田文吉の双子の兄弟増田の死後彼が殺された理由を調査しているうちに阿久津の過去を知ることになり増田と同じようにこれをネタに恐喝を企んで逆に殺された後期万元さん増田文吉に容姿が似ている野村真紀子とゆかりの父野村哲次初期版のみに登場する野村真紀子の父後期版ではこの真紀子さんの父親野村哲次と源さんをミックスしてストーリーをブラッシュアップしている。初期版の連続殺人の犯人であるが最後の最後でやっと出てくる浦田神五郎漁師奥村の妻から渡される涙のような堀跡のついたニポポ人形の作者過去に殺人を犯しており網走刑務所にて服役中
後期版では源さんの育ての父であるとともに顔が似てたますが文吉に過去のことを話してしまううっかり屋さんである初期版では源さんの育ての父でもなく真紀子の父親に全然似ていないますが文吉に過去のことを話してしまううっかり屋さんであるマスダ文吉第一の被害者東京の晴海不当にて遺体として発見される後期版源さんのそっくりさんである飯島幸男第二の被害者北浜の浜辺にて遺体として発見される事件直前に増田文吉にゆすられていた白木雄九郎東京のスーパー社長第三の被害者網走港にて遺体として発見される奥村喜助終戦直後に沈んだ救援物資を運んだ貨物船の選手妻の証言によると最近になって急に「罪滅ぼしをしようか」と奇妙な言葉を口にするようになり俊介たちが自宅を訪ねる1週間前に「夜釣りに行く」と告げて投身自殺した阿久津秀夫元海軍将校網走市出身の国会議員近く大臣へと就任する予定になっている阿久津軍団のボスである。野村ゆかり大学生野村真紀子の妹東京の大学に通っていたが第一の事件直前に交通事故で亡くなっている野村康吉漁師野村源氏初期版では野村哲司の父真紀子さんの祖父にあたる漁師で浦田神保郎とは仲が良いゲームをクリアしていても相関関係が分かりにくいと思われるのでここで解説する先に後期版から解説する。戦後間もなくアクスグループがアメリカの救援物資横流しや旧日本軍の遺産横領を行う関わっていたのがアクツをリーダーとして白木飯島奥村の4名ただバレそうになり船を漁師ともども沈めたこの時亡くなったのが源さんの父野村康吉野村康吉と漁師仲間だった浦田神保郎が源さんを育てた時は流れ浦田神保郎は罪を犯して網走刑務所へそこで同じ棒だったマスダ文吉が育てた源さんに似てたことからついうっかり昔話をするマスダ文吉は失国後ゆすろうとするが逆に殺されるこの時マスダは源さんの名前を語っていたこのことによりマキコさんの妹ゆかりさんが交通事故に見せかけて殺される娘を殺され余命わずかな源さんはマキコさんを守るためと父の敵のために阿久津グループへの復讐を開始するこちらが後期版のストーリーである次に初期版のストーリーを解説する戦後間もなく阿久津グループがアメリカの救援物資横流しや旧日本軍の遺産横領を行う関わっていたのが阿久津をリーダーとして白木飯島奥村の4名ただバレそうになり船を漁師ともども沈めたこの時亡くなったのが真紀子さんの祖父野村康吉ここまでは後期版と同じである後期版では浦田神保郎が源さんを育てたが初期版では真紀子さんの父親野村哲司には母親がおり貧しいながらも2人で暮らしていた時は流れ浦田神保郎は罪を犯して網走刑務所へそこで同じ棒だった全然関係ない増田文吉についうっかり昔話をする増田文吉は失国後ゆすろうとするが逆に殺される増田文吉の双子の兄弟である源さんも増田と同じく殺されるこの頃阿久津グループから先に加工を知る野村哲司と真紀子さんを殺害しようとしてきた余命わずかな野村哲司は真紀子さんを守るためと父の敵のために阿久津グループへの復讐を開始するこちらが初期版のストーリーであるなんと連続殺人事件の犯人である野村哲司はエンディング直前での登場となる最後の阿久津秀夫とのシーンも札幌駅ではなく摩周湖である真紀子さんも炭鉱にさらわれたりしないこのように物語として後期版の方がブラッシュアップされている3開発スタッフ堀石については皆様よくご存知だと思うので経歴などは省略する本作に関する堀石のゲームサントラに寄稿されたコメントを紹介する堀石言うまでもなくオホーツクに記入はアドベンチャーゲームと呼ばれるものですプレイヤーが主人公になって物語を進行させるゲーム別の言い方をすれば読者が参加できる電子小説とも言えるでしょう僕がそんなアドベンチャーゲームというものに出会ったのは今から6年ほど前のことです当時フリーライターだった僕は資料の整理などに使えないかと
そのためにパソコンを買ったのでしたそしてパソコン雑誌などを読むうちふと目に留まったのが海の向こうのアドベンチャーゲームの紹介記事その頃日本ではゲームといえばアクションゲームのことであり僕自身もいわゆるゲームセンターで遊べるようなゲームしか知りませんでしたそうか物語を体験するゲームか面白そうだなしかしそれはアメリカ製のアップルというパソコン用のゲームであり自国のゲーマー用に開発されたものであるため表示も全て英語もちろん僕の持っている日本製のパソコンでは遊べませんでしたそうか遊べないのかでもなんとなく作れそうだし自分でプログラミングしてみるかなで出来上がったのがパソコン版の「ポートピア連続殺人事件」でした何せ雑誌の紹介記事だけで多分アドベンチャーゲームとはこういうゲームであろうと想像しつつ作ったものですから今から思うと不備な点が多々あったと思いますしかしこれがきっかけで僕はアドベンチャーゲームを手掛けるようになりそして生まれたのがこの「オホーツクにキユ」ですシナリオを書くにあたり北海道まで実際に取材に行ったり画面数やセリフの多さもフォートピアの頃とは比べ物にならないくらい膨大なものになりました映画のようなゲームにしたいその思いを込めて作ったのがこの「オホーツクにキユ」だと言えるでしょうそしてその思いが叶ったのか「オホーツクにキユ」のオリジナルサウンドのレコードかゲームを解き終わった後もこのレコードを聴きながらいろんなシーンを回想してもらえるとしたら作者としてこんな嬉しいことはありませんみんなありがとうここで補足する堀井氏は漫画家志望だった「ドラクエのラフ」がトトリヤマアキラ先生との絵の比較で有名であるがあれはラフスケッチである軽井沢誘拐案内ではシナリオプログラムグラフィックと全て一人で作業しており絵も相当うまい今から若干ややこしいことを言う PC6001 番の絵はシナリオの堀石が描いたラフ画をファミコン版の音楽を担当した上野氏が PC6001 番のプログラムを担当しており映像表示もプログラミングしているこの当時は少数でゲーム開発をしており一人でいろいろやる必要があった主演脚本監督全部やるホリーユージ氏はゲーム業界におけるジャッキー・チェンであるホリー氏といえばエニックスのイメージがあるが当時ホリー氏はフリーのライターでありさまざまな媒体でライターをやっていたホリー氏へのインタビューがあるので一部抜粋して紹介する過去動画でもインタビューがどっちが喋っているか分かりにくいその意見をいただいたのでインタビューアーはずんだもんインタビュー対象者は四国メタンが担当するインタビューはずんだもん。堀井さんは当時のインタビューで「ポートピア連続殺人事件」の次は「北海道誘拐地図」というゲームを作りたいと語られていました「北海道」は「オホーツクに切る」「誘拐地図」は「軽井沢誘拐案内」を思わせます堀井氏四国ベタンこれはね当時「ポートピア連続殺人事件」を出したら「ログイン」の編集だったし尾崎郷蔵さんオホーツクにキユプロデューサーが「アドベンチャーゲームうちでも作ってくださいよ」って言ってきたんです「北海道にロケハンに行きましょうよ」「多分アドベンチャーゲームでロケハンなんてするゲームなんて他にないですしそれもログインで記事にできますから」ってそれでこっちは北海道こっちは軽井沢って2つに分けたんでしょうね「オホーツクにキユ」と「軽井沢誘拐案内」はもともと同じ企画だったと。それで同時に2つのゲームは作れないんで「オホーツクに消ゆ」は初めて分業にしたんですプログラマーで上野俊行くんが入ってその一方で「軽井沢誘拐案内」は僕が一人で作っていたんですよ「オホーツクに消ゆ」は最初のロケハン記事が掲載されてからちょうど1年経って発売されているんですがこれは同時に「軽井沢誘拐案内」も作っていたので時間が経ってしまったということなんでしょうかそうですね、両方作っていたんでもともと僕ねペンが遅いんですよ笑い軽井沢誘拐案内は本当に一人だったんでシナリオとか設計図とかほとんどないです頭の中でどんどん考えていってプログラムも書いていって好きに描きたい絵を描いてそれにセリフを当ててそれに対して「オホーツクに消ゆ」は完全に分業だったんで
シナリオをちゃんと書くところから順番に始めたんで逆に時間がかかってしまいましたねオホーツクにキユのプロデューサーである塩崎大蔵さんがその当時頻繁にオホーツクにキユの主人公たちを俳優の丹波哲郎と森田健作に例えてるんですよねこの2人って映画「砂の器」のキャストですねそうですねそのイメージそう考えるとまず東京で殺人が起こる「砂の器」では東北に。オホーツクにキユでは北海道に行くという点も共通していますねこの辺りは砂の器を参考にしたんでしょうかざっくりですけどね松本清張さんが好きだったしたくさん読みました「砂の器」でピアニストの話でしたがあれはいい話でしたね細かいところなんですが「オホーツクにキユで序盤に相棒が黒木から旬に変わるんですよね「砂の器」にはそういう要素はないんですこの相棒が入れ替わるのは軽井沢誘拐案内にも通じますが北海道に行ったら地元の警察かなと思ったんでしょうね黒木は触りだけですよねメインの相棒は現地でというオホーツクに起ゆは犯人の意外性というより事件の全容がわかる展開になっていますねそこがポートピア連続殺人事件と違うところですこれは意識的に変えてみようと思ったんでしょうかそうですねもうあの手は使えないので今度はどうするかと考えてニコポ人形とか網走刑務所とかロケハンしたことを生かした物語にしたかったんで他にも「オホーツクにキユ」ですごいのはグラフィック面です単純な立ち絵だけじゃなくクローズアップが効果的だったりビキトよりのメリハリが映画的ですね漫画の小回り表現みたいな流動的な演出もある特に PC8801 番が素晴らしくて。ジーザスとかスナッチャーとか後の映画的なアドベンチャーゲームに影響を与えてると思いますホリーさんからラフ画とかで画面を指定されたと思うんですがそれが軽井沢誘拐案内と両方やっていたんでいまいち記憶が曖昧ですねでも漫画的表現な感じですよね引きの画面ばかりじゃ弱いしアップがあったりとかただ当時は特に意図せず感覚的にやってますねファミコン版オホーツクにキユではマップの移動方式を PC 版から変えてみようと検討されたと聞いています北海道の地図上を移動するみたいなことだったらしいですがオホーツクファミコン版って子供がターゲットだから場所移動を文字じゃなくて地図上で移動しようって言ってた時期があったんだよね中略最初のアイディアだと移動の時に 3D っぽい車のゲームを入れようかとも思ってたんだけどじゃなかったら。十字ボタンで平面マップ上を浮かすとか、中略、舞台が一つの街とか、都市くらいだったら、そういう、マップスクロール画面っていうのも可能だったんだけど、オホーツクは広大すぎて、当時、ウルティマをやってたこともあって、その影響でフィールドのように移動できたら面白いかなと思ったのかもしれないですね。なるほど、ウルティマは馬とか車とか乗り物がたくさん出てきますね。あのイメージですか。画面をスクロールさせてキャラクターを移動させるというのを「軽井沢誘拐案内」ではやりたかったんですね「軽井沢誘拐案内」は最後に RPG になるという一人で作ってるものだからいくらでも変更が効いちゃう笑いファミコン版移植に関して発売前に堀井氏がインタビューに応じているファミコン版移植の時にパソコン版のシナリオがあったからストーリーはそのままにしておいて。リアクションなんかをファミコンユーザー向けに見直すという方針でシナリオを練り直していくことになったポートピアの時に僕も少し難しいかなとは思ったでつまり何が言いたいかというとパソコンユーザーとファミコンユーザーの層って違うみたいなんだねパソコンユーザーっていうのはアドベンチャーゲームがどんなものかを完全に理解しているでも当時はファミコンユーザーでアドベンチャーを知っている人は皆無に近かったそういうことも考えて「オホーツク」ではもう少し親切にしてあげようと例えばある場所である手がかりをつかんだそしたら普通はその手がかりについてすぐ調べたりしたくなるはずでもパソコン版ではそういう状況をフォローしきってなかったそういうユーザーのやりそうなことを全てフォローするのが大切だと思う一見無意味なメッセージでも何かの変化が欲しいっていうのはあるユーザーの立場になって考えることが必要だった結局ファミコンはパソコン版のリメイクということなんだけど僕自身の気持ちとしてはリメイクというのが嫌だった
パソコン版当時から4年とちょっと経ってるわけだし僕自身のゲームに対する考え方も変わったしパソコン版のストーリーそのままはやめたかった全体の3分の2は書き直した作っていくうちにそうなった具体的に言うとヒロインマキコが登場するマシューコの辺りから書き直したのかな中山めぐみという新しい設定の人物はストーリーの都合でどうしてもマキコの友達が欲しくなったここでオホーツクのキーマンを2名紹介するプロデューサー塩崎ゴウゾウ豆腐やファミボン1983年昭和58年早稲田大学卒業後アスキーに入社ログイン編集部に配属される同志では主にビデオゲーム通信などの記事を担当した入社前からアスキーでアルバイトをしていて同志の編集長である小島文隆氏はアルバイト時代からプログラムもできるし原稿もかけたとして塩崎氏を評価し雑誌作りだけでなくゲームソフトの開発にも力を発揮する本作以降堀井氏とは頂きストリートなどでも開発を共にする現在は株式会社アイスコメット社長企画宮野ひろみ1976年横浜放送映画専門学校入学映画監督志望だった卒業後は赤いシリーズなどの編集助手を務める映画が好きなのにテレビをやっていることが面白くなくなり友人と一緒に出版に関わる仕事を始めるアスキーとの接点ができて新雑誌を手伝ってほしいとなるそれが後のログインとなるその後誘われ正社員となる創刊号はゲーム情報特化ではなく模索中といった内容であり売れなかったコンピュータに初めて触れたのもこの頃であった自身がプログラムがわからないので募集できたアルバイトの人たちにゲームを作らせていたその中にオホーツクに気湯のプロデューサーとなる塩崎豪蔵氏もいたログインを立て直そうとゲーム中心とするが当時国内セールストップ銃を作ってみたらどうしようもないレベルのソフトがランクインしていたそんな時代だったその後 MSX マガジン編集長などを担当する4オホーツクにキユができるまで1北海道旅行開発経緯を可能な限り時系列で証言を引用しながら紹介するエニックスでゲームコンテストが開催された宮野氏が取材に行った時に堀井さんという受賞者ラブマッチテニスデニュー戦プログラム賞の本業がライターだということが分かりログインの記事をぜひ書いてほしいという話をしに行った中野駅前の喫茶店で話しているうちにどういう流れだったかはよく覚えていないとのことであるがシナリオハンティングのために旅行に行かなきゃダメだとなったマシューコに行こうと堀井氏は当時オートピア連続殺人事件を出したばかりであり宮野氏としてはああいうゲームを北海道を舞台に作るとしたらというイメージの記事のつもりだった最初は宮野氏と堀井氏の2人だけで北海道に行くはずがどういうわけか塩崎氏も一緒に行くことになったこの時から塩崎氏はこの企画のゲーム化を考えていた「刑事者」というか「2時間サスペンスドラマ風」で行くことは決まっていた。オートピア連続殺人事件の路線を踏襲しつつさらに物語性を強化しようとストーリーだけで世の中に対抗できるものゲームの地位を上げてくれるものにしたかった堀井氏と塩崎氏がよく言っていたのはとにかく泣ける話を作ろうということそれまでは泣けるほど気持ちが入り込めるシナリオのゲームがなかったちなみに舞台が北海道に決まった理由はその時点では具体的な内容までは決まってなかったので。じゃあカニでも食べながら考えましょうかということで北海道に決まりあまり深い意味はなかったそうである一応北海道にした段階で堀井氏は大まかなプロットを書いていたこうしてそれぞれの思いをひねての北海道旅行が始まる1983年の夏シナリオハンティングするにあたってのポイントとか殺人が起きるのはこの辺りでみたいなイメージは旅行前にすでにあり大体この辺りに行こうってだけ大まかに決めて釧路空港に着いてレンタカー借りて適当に回った取材中はいくつかの候補地を回りながら車を止めてじゃあここにしようかって写真を撮った宮野氏のおじが網走に住んでいたためそっちにも行ってみようかくらいで釧路湿原を通って摩周湖ぐっしゃろ湖網走紋別と同等エリアを回った
実際に行ったらこういうところがあったからじゃあこういう風にしようかって当初のプロットからどんどん変わっていったゲームに札幌は出てくるけどこの時札幌には行ってないメジャーだから大体わかるからという理由らしい道中は楽しかったらしい屈斜路湖を真面目に取材している時にゲームにも出てくる温泉を見つけた入れそうだなってそのまま入った門別に泊まった時に夕食にカニが1人1杯ずつ出てきた堀石と塩崎氏がカニの食い方がわからないとなり宮野氏は網走のおじのおかげでカニを食い慣れていたためこうやって食べるんですよって手本を見せたそれから堀石は大のカニ好きになり後に何かのインタビューで取材旅行について編集者がカニを食いたいから北海道に行くことになったとコメントされているその取材旅行は後にログインで計3回くらい記事化された1回目はこういう取材をしたよっていうリポートしたいで次からはログインでのゲーム化を前提とした記事だった2 EC 版開発そんな取材旅行を経てオホーツクにキユがいよいよゲームソフトとして制作される発表するとエニックスのチラシよりゲーム作るなら紹介するんじゃなかったと怒りの電話がかかってきたそうである堀石としては自分はフリーランスなんだからどこでやったっていいだろうという感覚だったと思われるゲームのディレクションは基本的に塩崎氏が担当したポートピア連続殺人事件アドベンチャーゲーム業界に新しいものを投げ込んだ作品ではあったけれどまだまだ荒削りだったそれをさらに洗練されたものに近づけるというのが「オホーツクにキユ」だったタイトル画面からゲームが始まるんじゃなくて伏線を引いてからタイトルをドンと出そうとかエンディングをしっかり描こうといった部分を含めていろいろなところに思い入れを持ちながら作ったゲームだった堀石は当時すでに超著名なハードボイルド劇画の原作の一部を書いていた本当のプロだったのでいざシナリオができた時はプロがきちんと仕事をするとこうなるんだなとゲームありきではなくストーリーありきの状態から表現方法の一番いい方法としてゲームが選択されると塩崎氏は感心したそうである堀石のシナリオは頭から小単位でもらっていったまずは最初の東京編で次は北海道の前編周辺後編あとは最終章の5章くらいに分かれていた最初にシナリオをもらったのは取材旅行から1 2ヶ月後でとりあえずもらったものから順番にゲーム化していった堀石の構想をどのようなプログラムでゲーム化していくかに関して PC6001 番はファミコン版で楽曲を手掛ける上野氏がプログラマで PC8801 番は村井氏が担当した。毎月ログインには多くの投稿ゲームが送られてくる中で誰が本当に能力があるかが大体分かってくるそこで白羽の矢が立ったのがプログラムのアルバイトとして編集部入りしていた上野氏だった PC 版は音楽がなかったが問題はグラフィックだった PC6001 版はメインプログラムとグラフィック堀石が描いた原画の手作業によるデジタイズを一人で行った要するに PC6001 番の絵はポートピアと同様に堀石の絵なのである PC8801 番は編集部で進行のあったグラフィック会社に発注した両機種で絵のタッチの統一感が取れていないがとにかく発売までの時間が限られていたからそのあたりは突貫だった開発には1年かかった締め切りが近づいた時は上野市を新宿のビジネスホテルに閉じ込めて入り口のドアに「掃除しないでください」って書いておいて作業を行わせる部屋に入るとデータのプリントアウトの山がダーッとあった先行していた PC6001 番を作っている時に堀石がコマンド選択式を思いついた堀石は自分一人でゲームを作る時はプログラムの論理とシナリオライターの論理の2つあるから面倒だったのが今回はシナリオライターだけでいいからすげえ楽と言っていたそうであるゲーム制作を分業することでコマンド選択式を考えられたと推測されるそしてそれはドラゴンクエストにつながるものだったそれは完全に堀石の発明だった堀石がいるにはコマンド選択式のアドベンチャーゲームを面白くするには劇画の原作仕事で培ったある秘訣があるらしいのですが宮野氏には結局教えてもらえなかったらしいゲームに落とし込む過程で堀石が書いたシナリオはどんどん変わっていった実際に作りながらここはちょっと変じゃないかっていう部分はその都度対応した
制作終盤は堀石も待機状態でプログラマの上の下地とホテルで缶詰で作業していた漫画やドラマとかのシナリオじゃなくてゲームシナリオなので論理的な矛盾が許されない今となっては単純作業であるがこの条件とこの条件を満たしたらこいつが出るそのようなフラグ管理が大変だった基本は紙ベースだったが表レベルはベーシックでも作れるからそちらで管理していた塩崎氏はほぼ張り付いていた本作はほぼ 100% に近いくらいフラグ管理ゲームなので実際にテストプレイしてバグっていればわかるのでそしたらその場ですぐ直す缶詰部屋で何回も何回もプレイしていたプロデューサー兼デバッカーだった塩崎氏は堀石の近くにいていろいろ相談され共に長く時間を過ごしたので塩崎氏のアイデアが反映されているところもある塩崎氏はオホーツクにキーは堀石の作品であると語る塩崎氏商品として世に出ている漫画だってそうじゃないですか作者がいて担当の編集者がいるそれと同じ形です堀井さんの存在を差し置いて僕がオホーツクにキーを語ることはできませんそして1984年の12月に「オホーツクにキー」ユ発売最初は PC6001 番と PC8801 番が同時発売だったいよいよ出来上がるという時にこれはログインの看板で出そうとなりログインソフトはオホーツクにキユのためにできたブランドだった当時の PC ゲームにしてはそこそこ売れたそうだただパソコンなので同時期のファミコンの売れ行きに比べたらもう本当にビビたるものだったその後 MSXFM7 PC9801 といった機種に移植される MSX 版のコーディングおよび PC9801 版の移植は上野氏が担当している MSX 版のグラフィックは上野氏の知人が手伝ったそうだ 3FC 版開発 PC 市場の中ではある程度の人気はあったからこれをファミコンに持っていったらすごい化けるんじゃないかという思いがあったファミコン版は塩崎氏も考えていたしもちろん堀井氏も考えていたただ移植でいろいろシェイプアップはされるかもしれないけど2人にとってはもう終わったゲームなのでそれよりも新しいゲームを作りたいよねという方が強かった結局は会社アスキーの中でファミコン版の要望が強くなった塩崎氏は堀石に相談して悩んだ末にある程度はヒットが見込めるしやってみようかということになったファミコン版は後半のストーリー展開が変わっていったまるまるリメイクだったどうせ作るなら PC 版を踏まえてしっかりした最終形にしようととりあえずやり残したことがないようにヒント機能をつけたりキャラクターの口パクやまばたきのアニメを入れたりしたファミコン版「オホーツクにキユ」の発売が1987年6月ファミコン版「ドラゴンクエスト2」の発売が1987年1月とほぼ同時期ということで堀石自身もかなり忙しい時期での開発だった「オホーツクにキユ」開発のソフトハウスは百合ヶ丘神奈川県川崎市にあったので塩崎市も百合ヶ丘で借りたアパートで合宿していた堀石もよく来ていたしグラフィック担当の荒井清和氏もたまに泊まって行ったりしていた荒井清和氏起用は塩崎氏だったもうちょっとキャラクターをしっかり立たせないといかんという話になってグラフィックは誰がいいかなと考えていたところ近くに荒井氏がいたから「やってみる?」って聞いたら「やりたい」と答えたので荒井氏が担当することになる荒井氏は当時すでにログインやファミ通で漫画家イラストレーターとして活躍されていたが大抜擢だった風景は別のグラフィック会社に頼んで新井氏はキャラクターだけだったこういう感じの背景でここに人物を立たせてみたいな大枠は新井氏でやったのかもしれないとのこと実際にファミコンに絵を描くのって難しいどの部分をスプライトにしてどこを BG でやってとかその調整そういうのはグラフィック会社じゃないとできないキャラクターの最終的なドット調整は新井氏自身でやっていたファミコン版の BGM も大きな特徴がありほとんどの曲を PC6001 番プログラム担当の上野氏が手がけた理由についてファミコンはグラフィックもそうであるが音源も特殊区形派ノイズの組み合わせだから普通の作曲家に丸投げしてもそれをファミコンに移す作業が大変例えばここではこのパートに2音使いたいからメロディラインをちょっとごまかすとか
そういう知識を持っている人間は当時でも限られていて塩崎市の周りで一番そういう考え方をできていろいろチャレンジできるのが上野市だった4「幻の作品」とその後堀井氏が発案で「香港に行きたい」と言い出す堀井氏と塩崎氏の2人だけで行った「急流の牙」というタイトルだった結局取材旅行は記事にしたけれどあまり実りがなかったらしくゲーム化の話が動かないうちに「今度はロシアに行こう」となった。最初はシベリア鉄道に乗るつもりだったのだがモスクワからウラジオストクまで約1週間かかるのは嫌だとなり飛行機でソ連中をくるくる飛ぶことになった「白夜に消えた目撃者」っていうタイトルで記事を作るこれはかなり本気でゲームを作ろうとしていたがシナリオも第1章は完成していてさあこれからというところで堀井氏が抱えていた他のゲームとの兼ね合いで結局流れるその後「白夜に消えた目撃者」を一回戻すか、全く新しいのをやろうかという話をした時にもうアドベンチャーは終わったねということになるアドベンチャーゲームは寿命が短かった堀井氏が「ポートピア連続殺人事件」「オホーツクに帰る」「軽井沢誘拐案内」と出したがそれで割り方手法として出尽くしたとアドベンチャーゲームは謎に行き詰まった時にやることがないという致命的な弱点があって。それを克服するためにみんないろいろ試してファミコン版「オホーツクに帰る」でもミニゲームのブラックジャックに勝ったらヒントをあげるみたいなことを導入したそれでも RPG のとりあえずやることないから経験値を稼いでおくかっていうのにはかなわなかっただから自然と下火になっていったじゃあみんなが一番求めていて自分たちも欲しいものをやろうよということになってたどり着いたのがボードゲームだった塩崎氏と堀井氏によって「いただきストリート」が発売されるちなみに今はごと温泉の映像を流してますが江戸っ子おじいさんも引くほど暑くて入浴はできなかった5上野俊行氏インタビュー PC601 番と MSX 版のプログラマーファミコン版の作曲を担当された上野しゆきしのロングインタビューがあるすべて紹介したいがとんでもない長さになるため主要ポイントを抜粋して紹介する時間短縮のため上野氏が語る表現に変更していることをご理解いただきたい仕事では主にゲーセン上野やゲーセン上野の,のペンネームで活動をしていますそれ以外の仕事では本名の上野俊行きを使うことが多いですねペンネームの由来はあまり深い意味はなくて当時パソコン雑誌「ログイン」の編集者だった塩崎さんが名付け親なんです最初は「ゲーセン上の」にされそうだったのですがそれだとあまりに普通すぎるので私が「だけ給仕にしました」最初はプログラマーでした始めたきっかけはパソコン雑誌のアルバイト募集に応募したことなんです当時「月刊アスキー」というパソコン雑誌がありましてそこ,こから派生して「ログイン」という雑誌が創刊されたのですが端末にアルバイトスタッフ募集の告知があったんですよそれに応募したのがきっかけです1983年のことですね面接に行ったら運よく採用していただけました昔のパソコン雑誌って紙面にプログラムリストが掲載されていてそれを自分のパソコンに入力して遊ぶことができたんですねそういった掲載用のプログラムを作れそうな人だったりコンピューターが理解できる人を採用したいという感じだったと思います1982年に NECPC6001 というパソコンを買って独学で学んでいましたその頃一般の人でもちょっとお金を貯めればパソコンを買えるよみたいな状況になってきたので PC6001 を購入しゲームで遊んだりプロググラムの解析みたたたいいなことをしたりしていましりてまねそんなタイミングで見つけたアルバイト募集だったので面白そうだなと思って応募したわけですプログラムは家で書いていましたアルバイトなんですけど時給ではなかったと思うんですよ報酬みたいな感じだったのかなはっきり覚えていませんがで完成したプログラムを納品するときに内容や操作方法などをドキュメントに起こして渡す必要があるんですそんなテキストを書いているうちに「原稿も書けるでしょ」みたいな話になってしまいましてそれでコラムや記事を書くことになってしまったわけです
私国語とか作文とか苦手だし大っ嫌いだったんですけどねその後取材に行ったり記事のラフレイアウトを切ってデザイナーさんと打ち合わせをしたりと言われるがままにいろいろと任されるようになってしまいましたそんな経緯で執筆や編集に携わっていくことになりますインタビューの途中であるがちょっと待ってみようか時間もないのでインタビューに戻る自分からアクションを起こしたのって最初のアルバイト募集に応募したことくらいなんですよあとは流れの中で頼まれてそのまま断れずにみたいな断れずにというよりは人でも限られていたのでやらざるを得ないといった方が正しいかもしれませんねでも多分それはログインだけじゃなくて他のパソコン雑誌などでも同じような状況だったんだろうと思いますちょっとこれやってよという軽いノリで頼んだり頼まれたりしていましたからね当時はコンピューターのことを理解した上で執筆できるライターもコンピューター用の楽曲制作ができる音楽制作者も限られていたのでさまざまな仕事を依頼されました作曲の勉強は全くしていませんただ音楽と無縁というわけではなく中学生時代に所属していた吹奏楽部で音楽に関する知識や経験を叩き込まれました小さい頃からとにかくいろいろな音楽を聴いてました記憶にあるところでは小学校低学年の時に家にあったクラシック音楽やムードミュージック日本の童謡といったボックスセットのレコードを繰り返し聴いていましたね影響を受けた音楽家は聴いた曲全ての影響を受けているのでキリがないのですがパーシーフェイスバートバカラックバリーホワイトアンドラブアンリミテッドオーケストラバンマッコイデイブブルーシンデビッドポスターボブジェームスクラフトワーク YMO ラーバンド大野裕二被災市場などあげきれませんね元ナムコの大野木信之さんなどゲーム音楽の影響も受けていると思います特に大野木さんの「ビブルラブル」の曲は大好きでゲームセンターでテレコに録音し耳コピして PC6001 の PSG で鳴らしたりしてましたオホーツクにキーはもともと FC 版以前にオホーツクの PC 版の開発に携わっていたんです PC6001 版と MSX 版のプログラム開発を担当しました PC8801 版は PC6001 版をベースにして他の方が移植されたのですがその PC8801 版から PC9801 版へ移植したのは私です PC 6001番は堀井さんからいただいたラフスケッチ入りのシナリオを見ながら一人でコツコツ作っていましたね MSX 版はグラフィックだけ知人に手伝ってもらいました PC 版にはごく一部を除いて音楽がありませんが音を入れる要領も余力もなかったのでもともとは全くない予定だったんですでも PC6001 や MSX には PSG も載っていますし無音で終わるのも寂しいのでエンディング曲を作って入れることにしましたここで補足する PC 版はエンディングの他に冒頭の東京パートが終わり北海道に舞台を移す際に表示されるタイトルバックでも一曲流れる FC 版で新たに書き下ろした理由は曲を多数追加したので全体のバランスを考慮して新たに書き起こした方がいいと判断したのが一つそれから PC 版と FC 版ではグラフィックが異なるので絵に合わせた曲に変えたかったというのが一つあとは PC 版のプレイヤーが FC 版をプレイした時に PC 版と違うというサプライズがあった方が楽しいじゃないですか PC 版で遊んでさらに FC 版も買ってプレイしてくださるわけですから一つのゲームのために多数の楽曲をまとめて作ったのは FC 版「オホーツク」が初めてでしたちなみに FC 版では作曲とシーケンスデータの作成だけを担当しプログラミングには関わっていませんファミコンで使われている CPU のプログラムは当時未経験でしたからログインに入った時に最初についてくださった塩崎さんの下で働いていたというか面倒を見ていただいていたのでまず PC 版の話がありそのまま FC 版にも参加したという流れです塩崎さんとは上司と部下という関係ではないんですが強いて言えば師匠のような感じでしょうか割と放任主義な師匠でしたけど
作曲を依頼された経緯は原稿をかけるでしょと同じノリで曲作れるでしょという感じで頼まれた気がします当時ヤマハの MSX パソコン YIS503 や YIS604128 に FM 音源ユニット SFG01OPM を取り付けて遊んでいたり PC 版の曲を作ったりしていたこともあってできんじゃねえと思われたのかもしれませんね塩崎さんからはいろいろと頼まれたので一つ一つ正確には覚えていないんですよオホーツクに関われた特別な思いはホリーさんとご一緒できて楽しい仕事でしたしとにかく目の前にある仕事に全力を尽くすという感覚でした制作中はまさか30年以上もファンに愛されるゲームになるとは思っていなかったのでそういう意味での特別な思いはなかったですねまあ今やっていることが数十年のうちに再評価されるのを想像するなんてゲームに限らずどんな仕事でもないと思いますけど作曲法は鍵盤を引きこなすことはできないので昔はシーケンサーソフトのステップ入力で数値を叩いて作っていました。鍵盤で音程やコードを確かめつつ打ち込んでいく感じです FC 版の時はミリインターフェースをつないだ PC8801M2SR とヤマハ EX7FB01 それからカモンミュージック RCPPC88 というシーケンサーソフトで曲作りをしていましたまず DX7 を弾いてシーケンサーソフトに音階を入力した後ふわりを数値で入れていたと思うんですよミリで実機、ファミコンの音源を直接鳴らすことはできないので FB01 という FM 音源ユニットでクケーハやノイズの音色を作って鳴らしていました DTM を取り入れないと作れないんです鍵盤を自由自在に弾けないから後々マッキントッシュで曲を作るようになってからはリアルタイムで短いリフごとにキーボードを弾いたりピアノロールでデータをいじりながら作っていましたが PC8801 番や PC9801 番を作っていた頃はステップ入力がメインでした曲はミディシーケンサーで作るのですがそのデータをファミコンのサウンドドライバで鳴らせるように変換してから納品していましたというよりもそこまでできるから音楽を任されたという面もあるでしょうね今なら作曲者からスコアをもらってサウンドプログラマーがデータに起こすという分業ができますしそういうエキスパートの方もたくさんいらっしゃいますが当時はそうではなかったですから音楽もコンピューターも分かって実機で鳴らせるようにデータ化できる人がそもそも少なかったと思うんですそんなわけで作った曲をデータ化しロムに焼いて実機で鳴らしミスがあればデータを直してまたロムに焼きという作業を何度も繰り返した後完成データを納品するという感じで作っていました意外と手間暇かかっていますスーパーファミコン版モノポリーへ杉山浩一先生とお仕事をさせていただいたことがあるのですがその時は杉山先生から楽譜を受け取りこちらでデータ化してできたものを聞いていただいて OK をもらって完成という流れでした杉山先生はコンピューターにもお詳しいのでハードの特性を理解した上で表現力を高めるための指示をいただきました特にクレッシェンドやデクレッシェンドアクセントなどの強弱やテンポの変化を細かく調整した記憶がありますただこのような分業性は成功例もあれば失敗例もありますよね杉山先生作曲の「ドラゴンクエスト」シリーズや鈴木圭一さん作曲の「マザー」シリーズなど分業性で作られた良質な作品もありましたけどものによっては曲はいいのに出音が今一つというソフトもありましたから。有名なアーティストの方がファミコンの音楽を作曲したとしても音源の性能を十分理解していないと細部の表現まで指示を出すことは難しいと思うんですよね例えばビブラートをかけたいと思ってもそもそも可能なのかどうやって実現するのかということはアーティストの方にはわからないじゃないですかドラクエやマザーなどは作曲者とサウンドプログラマーの連携がかみ合って相乗効果を発揮した高例だと思います逆に作曲もデータ化も自分自身で行うと頭の中でイメージしたサウンドに近づくように細部まで調整できるんですよねそれに
EGM の他に効果音を作る必要もあるのでそういう意味では自分で全部やった方が全体をコントロールしやすい面もあります昨今の大ボリュームのゲームだと1人で全部やるのは厳しいでしょうけどオホーツクの時点で使ったサウンドドライバーでできることはやり尽くしたいベストな音を出したいという気持ちはありました当時から素晴らしいサウンドのゲームはアーケードにも今週末にもたくさんありましたからそれらからヒントを得たりしたことも多かったです FC 版には全部で21曲あり作曲にかかった期間ははっきり覚えていないんですよね今のように一本のゲームを作るのに何年もかける時代ではなかったので1年はかかっていないんじゃないかなそれに記事を書いたりいろいろやりながら作業していたので曲作りにかかりきりだったわけでもないんです制作が決まってから終盤まで淡々と作っていた記憶がありますただ最後の方は作曲に集中するために記事などをお休みさせてもらったかもしれませんサンセイタスノイズの4トラックしかないですからトラックメイキング自体は今のゲームと比べたら簡素ですよねメロディーを作ってベースや対戦率をつけたりハモらせたりという感じだったので少ない音数で凝ったコードっぽく聞かせる工夫やサウンド用に割り当てられた容量内にデータを収める苦労はありましたけど必要な曲数や場面の指定はある程度の曲数を作った後で場面ごとに曲を割り振り不足した分を追加で作ったように記憶しています。気に作った PC 版のシナリオがほぼ頭に入っていましたからどんな曲が合いそうかはイメージできたんですよね最初から曲の総数が決まっていたり細かい指示を受けたことはなかったと思いますロム容量の関係もあって最初から曲数を決めることはできなかったでしょうし曲調については明るめの曲でといった漠然とした指示はあったかもしれませんけど割と自由にやらせてもらいましたモリーゆうじさんからの要望などは打ち合わせの時に音楽に関する細かい要望を受けた記憶はないですね PC 版では原作者とプログラマーという関係だったので一緒にホテルに缶詰にされたりもしましたが FC 版では関係性が変わったのと堀井さんも多忙だったでしょうからサウンドまで見る余裕はなかったのかもしれません最終的に曲に OK を出したのは塩崎さんですできた曲を聴いてもらって採用か没かを判断してもらいましたちなみに没曲は大量にあって収録曲の23倍はあったと思います没曲は残ってないですロムに焼いて聴いてもらって没なら即消去元データも「へい捨てちゃえ」という感じでしたからそれにまとめての作曲は初めてだったので玉石混交ですしいきなり全曲一発 OK ということはないですよね。ボツといえば塩崎さんからはイントロ不要または極力短くという指示もあってイントロが長い曲は速攻ボツでした。おほうつくでいろいろな場所を行き来しながら物語を進めていくゲームですよねだからシーンチェンジなどでポンポンと曲が切り替わった時イントロが長いとメロディーに行き着く前に曲がコロコロ変わってしまうんですそれにイントロが短いと冗長さがなくてノリがいいじゃないですか最近の J ポップなんかもそうですがいきなりスパッと本題に入っちゃう潔さがあるというかおほうつくでは他の方が作ったサウンドドライバーを使わせていただいたのですがテンポチェンジの機能がなかったんですでも全曲同じテンポというわけにもいかないのでシーケンスデータの音調を調整してテンポを変えていましたその手間が面倒といえば面倒でしたね BGM や効果音は60分の1秒刻みで制御しているので目的のテンポになるように各音符を60分の何秒鳴らすかを決めるわけです例えば四分音符の長さを60分の24秒にするとテンポ150の曲になりますし60分の32秒にするとテンポ 112.5 になりますただ各音符の長さを60で割り切れる値にしないと演奏がずれてしまうんですそんな事情もあって「オホーツク」の曲では34種類くらいのテンポを使い分けていたと思います指定したテンポに応じて小数点以下まで考慮した音調で鳴らせるドライバーがあれば解決するんですけどねアスキーさんや任天堂さんのゲームボーイソフトのサウンドを何本か担当した時はサウンドドライバーを自作したのでテンポ問題はクリアしましたテンポの他にもアタックとサステインでそれぞれデューティ比を変えたりファンを変えたりといった
思いついた効果をいろいろ試ししながら実装できたので面白かったですそういう実験をするにはシンプルなハードの方が面白いですよね「晴海不倒」などの殺人現場の曲は同じログイン編集部だった矢部昭彦さんの作曲です徳子の病室で流れる曲が塩崎さん作曲だったと思います正式に依頼したわけではなくてある日いきなり「曲作ったから使って」と譜面を渡されてデータ化した感じですそんな軽いノリが通用する時代でしたし私もノルマが減って助かりましたウィンウィンの関係です塩崎さんも薮さんも音楽をやられていて確か塩崎さんは鍵盤矢部さんはギターが弾ける方だったと思うんですよねお二人から賛成でアレンジした状態の譜面をいただいたのであとは音色を決めたりノイズでドラムを追加したりする作業を私が行いましたここから各曲の解説となるオープニングテーマタイトルだけでなく最後のシーンでも使われた経緯ははっきり覚えていないんですが事件を無事解決し東京に戻ってきたことを印象付ける意味もあってこの曲にしたのかもしれませんネームエントリーちょっと明るすぎるかなという気もしたのですが実際にプレイしてみるとゲーム開始時の重苦しさから解放されますよね悲しげな BGM を聞きながら自分の名前を入れるのも気がめいるでしょうからこれはこれで良いのではと思いました始まり北海道に飛ぶ前に表示されるタイトルバックで流れる曲テレビのサスペンス劇場のオープニングやアイキャッチ的な曲をイメージして作りました長すぎると待ち時間が多くなり短すぎても物足りないので間を取って8小節という感じですかねすすきの人生昭和の酒場で優先放送から流れてきそうなエレジーですよねあたかも歌詞があるようなメロディーを鼻歌で口ずさんで伴奏をつけてとさほど苦労せずにできましたただ節回しには結構こだわって調整に時間をかけました演歌は子どもの頃から聞いていましたのでお任せください笑いマキコとめぐみこの曲に限らないのですが塩崎さんから漠然としたリクエストをいただいたことが何度かあったんです明確にこういう曲ではなくてメジャーでもマイナーでもない感じの曲といった指示ですねおそらく塩崎さんの頭の中で鳴っている音があったのでしょうけどそれを言葉として引き出すことができなかったので試行錯誤しながら何曲か作った覚えがありますそんな曲の中の一つだったと思いますブラックジャックブラックジャックは一気に最後まで進むのを阻止するストッパーでもあるのですが本来の意図としては行き詰まった時に他にやることがない状況を回避するためのフィーチャーだったと思うんですよねいずれにしても物語の本筋からは少し離れるものなので音楽も他の曲とは雰囲気を変えてあります傾斜上の「九景派にせいのみ」を使ってちょっとおことっぽい曲になっていますできれば三角派も加えて厚みを出したかったのですが三角派の「ポー」という音色が入ると雰囲気が変わってしまってうまくいかなかったんですよ「追跡」オホーツクの中では特にこの曲を気に入ってくださっている方が多いみたいですね「追跡」やエンディング曲は「オホーツク」ファンの方々がいろいろなアレンジでカバーしていて興味深いですそういえば昔餅つきあんこさんから「オホーツク」のカセットテープを買ったことと「追跡」「バイ」という話を力説されたことを思い出しました「笑い」この曲は終盤あたり曲が足りなくなってきた時に作ったと思いますただすでに何曲も作った後にさらに新しい曲を作ろうと言っても出尽くしてしまっていて悩みながら作った記憶がありますねアイディアが枯渇する中なんとか絞り出して作ったという意味で思い出深い曲です過度なプレッシャーによって火事場のバカ力的な何かが覚醒したのかもしれませんでも、原稿などでも締め切りギリギリに冒頭3行ぐらいの書き出しがひらめいてそこから一気に書けてしまうことってあるじゃないですかそれに近い感じでしょう多分「巻き呼吸室」不安や焦りを感じさせる曲調なのでこの場面に使ったのでしょうねとはいえあまりおどろおどろしい場面でもないので木管アンサンブルをイメージして淡々とした曲にしたつもりです真相
フォトサラ怖くしたつもりはないんですけど怖がってもらえてよかったです笑いこの曲は確か短すぎるとか単調だからとかそんな理由でボツにされかけたんですよでも自分では気に入っていて無理を通して使ってもらった覚えがあります使ってみたら意外とマッチするぞという感じで奥村の家で使った経緯はあまり覚えていないんですよね事件現場の曲と少し曲調が似ていたり奥村の家のちょっと暗めな雰囲気との相乗効果でより怖く感じるのかもしれませんねハイキング俊介物語の山場とも言える印象的な場面なのでちょっと実験的な曲になっていますもともとジャズやプログレッシブロックなどの変拍子の曲は割と好きなんですけどね完成した曲を聴いたらなんとなくパンクっぽさもあって本来変拍子の曲じゃないのに演奏が下手で変拍子に聞こえちゃうような笑い最初からそこまで狙ったわけではないんですでも偶然の産物というか出来上がったものを聴いたらそんな雰囲気になっていて面白かったのでそのまま使いましたあと部活の時に変拍子の小難しい曲を演奏していたので自分でも変拍子の曲を作ってみたいと思ったんでしょうねエンンディングテーマ「新たなる旅立ち」バンド感は特にイメージしていませんでしただから桃井さんがカバーされるというお話をレコード会社の方からお聞きした時にどんな曲になるのか楽しみだったんですよで完成版の CD を聴いてみたら生かすバンドサウンドにアレンジされているし自分の曲に桃井さんの詩が載っているしで何か嬉しかったですね歌詞カードを縦読みすると隠しメッセージも仕込まれていましたしねぜひ CD をゲットして確認してみてください曲だけなら音楽配信サービスでも聴けるようですサウンドアドベンチャー北海道連鎖殺人オホーツクに理由についてアレンジ版の編曲のチェックや権限は自分にそんな権限があるとは当時全く考えてなくてほぼほぼお任せですフリプロやコスプロも関わっていません曲はアレンジャーの方が耳コピで財布して編曲されたはずですというのも曲は全てシーケンサーに直接打ち込みながら作っていたので譜面が存在しなかったんですよだからお渡しできるものが何もなくてしかもメドレーにする必要もあったでしょうから大変だったろうなぁと今思えば申し訳ないです収録時のみ立ち会いましてどうしてもというところだけ直していただきました例えばメロディーやコードが原曲と違っている箇所があったりしたのですが現場で全て直していただくのは無理なのでメロディーだけでもオリジナルに近づけてもらったりといったことはありましたね収録スタジオでは PC8001 でシンセなどを制御してレコーディングしていたように記憶しているのですがサンプリングのストリングスが当時としてはかなりハイクオリティだったのが印象的でしたあとエレキギターのソロ演奏を間近で見られたのも感激でしたね余談ですがこのアルバムは LP CD カセットテープの3メディアで発売されたんですよゲーム音楽の音源がこの3メディアで発売されたのは結構珍しいかもしれませんちょうどレコードから CD への移行期でアポロンさんがカセットにも力を入れていた会社だったからでしょうけど当時はゲーム音楽のアレンジに最適解がなくて模索していた時代だったのかもしれませんね原曲とキーが異なることについては使う音色の音域やメドレーにする都合で移調した可能性もあるので私自身はさほど違和感はなかったんですそもそもスコアをお渡しできずにお手数をおかけしているので私からはとやかく言えません2002年に復刊 .com で再販が決まった復刻版 CD についても制作されていることを全く知らなくて気づいたら発売されていました廃盤になったゲーム音楽 CD が発売から15年も経って復刻されるなんて思いもよらなかったものでといったわけでご質問についての詳しい事情はわからないんですちなみに先着でもらえたらしい CD 購入特典のニポポ人形ももらい損ねましたそのニポポ人形ですがなんとようやくゲットできたんです今年 JR 北海道流氷物語号×オホーツクにキユという企画があったのですがそこで販売された「涙掘りニポポ」という人形をライターの忍者マスダくんが買って送ってくれたんです宅配便の伝票に手書きで「木彫りの人形」と書かれていてちょっとオカルト感ありましたけど持つべきものは友と忍者ですね
子どもの頃に夢中で遊んで思い出に残っているゲームというのは皆さんたくさんあると思うんですそれを今回のようなイベントとして実現してくださったことは本当にありがたいことで関係者や参加者の方々には感謝です今後の展開についてはあまりストーリーにとらわれない形で再構築したアレンジ版があっても面白いかなぁとは思いますただファンの皆さんが公開されているさまざまなアレンジ版を聞くとどれも正解に思えてしまうんですよねとなると下手に自分でアレンジしても納得してもらえないのではという気もしたりしてそれとは別に全く新しい作品を作ってみたいなという気持ちもありますけどたまに気が向いた時に短い曲を作ったりはしていますが腰を据えてじっくり作る根気が欠けているというかやる時はやりますがめったにやらない性格なのできちんと発表できるような曲がいつになるかは分かりません。笑い制作時はまさか30年以上も愛され続ける作品楽曲になるとは思ってもみませんでしたありがたいことですこれからも折々に謎解きに頭を悩ませた当時を振り返りながら聞いていただければ幸いです6旅の相棒さてここでゲームとは全く関係ないが北海道を共に旅した相棒をカーグラフィック GB 風に紹介するちなみにゲームでは車で移動しているすすきジクサー250デザインは力強いタンク形状と流れるようなシュラウド形状によりフロントからリアにかけてのグラマラスでエッジの効いた曲線を強調低く構えたシルエットと抑揚感のある外観デザインが特徴的であるジクサー250らしさを強調する薄型でコンパクトな LED ヘッドライトを装備上下に3分割され特色あるヘッドライトは一目でジクサーと分かる衣装となっているエッジの効いたアンダーカバーを標準装備エンジンを引き立てながらタンクシュラウドとともに低く構えた力強い外観を形成しているテールライトは LED リアコンビネーションランプを採用その流れるようなフォルムはジクサーの美しさの特徴でもあるフルデジタルの液晶メーターはその洗練されたデザインでシフトポジションを表示するとともにキーを入れるとシステムチェックの地に表示される大きなゴール文字はまるで競争場のようにすぐにでも走り出したいといとうような由来が合い伝えるのだここでジクサー250の特徴であるエンジンを見ていこう短気筒 SOHC4 バルブ 249cc エンジンは冷却方式に揺れを採用し高出力でありながら環境性能に優れたエンジンとなるよう開発されたスズキの持つ技術が惜しみなく投入されたこのエンジンは最高出力 19kW26PS を発揮低回転機で粘りのあるトルク感を演出しながらサーキットでの測定で時速147キロの記録を出す中高回転機では気持ちの良い加速感を実現した短気筒であるということは一度のその爆発力は4気筒リッターバイクと同じであり吉村製モフラーに乾燥されたそのサウンドはアイドル時でも心地よいサウンドかなまた軽量なエンジンは運動性能にも大きく気をしジクサーの車体と相まってライトウェイのスポーツの楽しさを体現している6段ミッション全部リスクブレーキラジアルタイヤ ABS も標準装備している燃料タンクは12リットルと容量が少ないがジクサーは燃費がとにかく素晴らしい普通に走ってリッター40キロメートルは走ることができるフル給油で400キロメートルは軽く走れるのだ1日1度の給油でした道であればガソリン残量を気にすることがなく旅をすることができる何回か検討しておりその旅ごとに吉村エンブレムが傷つくので職人の手作業により当番から作り直している今のは4代目である1文字 3mm ほどしかない文字をカッターで切り取りその再現には半日はかかる昔乗ったバイクの価格を調べて驚かれる方も多いだろう現在バイクは非常に価格が高騰化しており100万くらいするなら一方ジクサー250は非常にコストパフォーマンスに優れるコミコミの乗り出し価格が新車で46万円中古では40万を切る中の人はちょっとずつ貯めたお小遣いで購入妻には事後報告であるもう一度若き日を思い出し旅に出るにはちょうど良い最高のバイクである
ここで若干脱線して補足的にファミコンの描画について解説するファミコンの画面は背景 BG とスプライトで描画されるのはご存知だろう BG が背景でマリオがスプライトであるアドベンチャーゲームではスプライトは使われてなさそうであるがそうではないキャラクターという概念があり 8×8 ドットで BG とスプライトそれぞれ256個持つことができる BG は1キャラクターで透明色含む4色しか使えない一見多そうであるがファミコンの解像度は 256×240 でありキャラクタ単位の8ドットで割ると 32×30 のキャラクタが必要となり合計960キャラ必要となる仮に自由な絵を描こうとすると256個では画面の 26% しか描けないことになるこれとは別に文字でもキャラクターデータを利用する要するにオホーツクに記憶のような大きな画面で映像を表示するにはキャラクターデータが足りないのだスプライトも自由に使えるかというとそうではないドラクエで4人までしか表示できないのはご存知だろう 8×8 のスプライトは横に8個しか表示できないグラフィッカーはこれらの制限を乗り越えてオホーツクに記憶の美しい世界を描画しているのだと脱線どころではなくなったところで本題に戻る7僕たちにとってオホーツクにキユはどういう存在だったのかポートピア連続殺人事件から始まりファミコンでは多数のアドベンチャーゲームが発売されたその後スーパーファミコンでかまいたちの夜が発売されるサウンドノベルと呼ばれる選択肢がわずかに少ないゲームも生まれた当時はハードスペック上層表現するしかなかった表現方法が最新ゲームでもオマージュされるそれは現在まで続くそんな中でもファミコン版オホーツクニキユは特別なソフトだったいくつかの要素がある天才ホリー有事詩のシナリオホリー節を聞かせながらも細かく描かれる描写キャラクター背景引き込まれるシナリオ荒井清和氏の映像ファミコン通信のレビューアーイラストでもデフォルメに定評のある荒井清和氏初期型ファミコン版以降発売されたより高い解像度色数で描かれた美しいグラフィックもあるが圧倒的な人気はファミコン版のキャラクターだ女性は可愛らしく男性はそれぞれの個性が引き立つファミコンは解像度が低い最終的に荒井氏によりドット単位の調整がなされたそのグラフィックは何の違和感もなく荒井氏の世界観を再現しているそして上野氏の伝説的なサウンド堀井氏が発明したコマンド選択式アドベンチャーゲームという新ジャンル2時間サスペンスドラマのような話を作ろうとの思いがあった戦術の通りコマンド選択式アドベンチャーゲームを面白くするには劇画原作で培ったある秘訣があるというその内容は開発者にも明かされていないそのシナリオやフラグシステムにヒントがあるはずだまずは悲劇である犯人が連続殺人事件を起こさなければいけない理由があった浦太郎人が語る源さんは父親を殺され浦太郎人に育てられそれでも2人の娘が生まれ幸せに暮らしていたしかし増田文吉が源さんを名乗り安易に取った行動で大きく動く過去を知る人物を処分するべく悪口一味が動く愛する娘が殺されたそして自身が末期がんであり余命わずかな命である交通事故に見せかけた殺人でありその批判は今度大臣になる男であり警察も役に立たないと考えたもう一人のまな娘を守るために源さんは行動に出る娘含めて子供が2人いて末期がんでありあと数年しか生きれないと言われている僕は源さんの気持ちがわかる一人の娘を失い追い込まれてもう一人の娘にも危険が及ぶ寸前であり誰も助けてくれない状況であれば僕も源さんと同じ行動をとるかもしれない追い込まれた悲しい男の悲劇である子供の頃はわからなかったがあれから37年たち父親になって源さんの気持ちに改めて考えさせられた人も多くいるだろうあとはストーリーとフラグの巧みさであるマキコさんは序盤何度もマシューコで出会う最初は何とも思ってなかった当時はフィーナさんとカリリアさんとかがヒロインの時代でありいわゆる聖子ちゃんカットクロカミのマキコさんは地味に見えた普通ストーリーが進まないとイライラするものであるが案の定北海道をぐるぐると回ってコマンド全部試しても進まないそんな中マシューコに行けばいつもマキコさんがいたそのボストーリーが進み事
件にマキコさんが関わることを知ることになるその後あれだけいつもマシュー湖にいたマキコさんが姿を消すプレイヤーは必死に広大な北海道中を探して回ったそして部屋が荒らされヤクザに連れ去られるアルバムを見つけたマキコさんにとっては祖父的な存在である浦太郎人と妹さんも初めて見るその後炭鉱を探す事前に捜査メモが表示され危険な捜索であることに緊張する必死の捜索で酸欠のマキコさんを発見まだ意識を戻さないことを心配しながらも浦太郎人から事件の顛末が語られるそして意識を戻した髪ボサボサのマキコさんと再会する旬のセリフはプレイヤーの言葉を代弁しているだろうボスマキコさんはついに意識を回復したそうですいや本当に良かったマキコさん良かった本当に良かったあなたが意識不明の間もう気が切れなくて操作も手につかないくらいでしたこの髪のボサボサ感が良いちゃんとしてナイスのマキコさんを見ることになる当時の少年たちは肉親以外のちゃんとしてナイスの大人の女性は見たことがないのだそしてエンディングとなるボスも密かな恋心を抱いていたとにおわせるなんで結婚式呼んでくれなかったんやと日本中の子供たちが突っ込んだであろうしかし余命わずかな父に花嫁姿を見せたかったのだろうと子供ながらも気がつくそしてここで堀石の巧みなシナリオとフラグシステムによってボスやシュンと同じくマキコさんに全く無意識のうちに恋心を抱いていたことにプレイしていた少年自身もここで初めて気がつくハッピーエンドで終わったことに喜ぶそれ以上に失恋にも近い複雑な感情でエンディング画面を眺めるのだったこうしてオホーツクにキーは全国の少年たちにとって生涯忘れられない伝説のゲームとなったそれから月日は流れる北海道へ思いを募らせた少年たちは大人になりバイクや車や電車でシュンと一緒に旅した北海道をマキコさんを探すように旅をするその時となりにはそれぞれのヒロインがいたかもしれない僕は仕事で北海道に行くことはあっても北海道を旅したことはなかった20年ぶりにバイクを手に入れホリーユージ氏が発明したコマンド選択画面を再現した小さなボードを作り憧れの北海道を旅したゲームで登場した各場面をモニター越しではなく肉眼で広大な風景を目にしたこんな素晴らしいことがあるのかという8日間の旅だった旅の1ヶ月半後僕はがんが見つかり治療を始める抗がん剤の副作用は強烈でその中でも血小板の値が低下するこれは血が止まりにくくなり怪我のリスクがある長距離ツーリングができなくなることを意味したただまたいつか小さなボードを持って北海道をバイクで旅するために病を克服すると誓うまたがんは早期発見が何より大事であるフリーの方は負担が大きいと思いますが人間ドック受診と要塞検査は無視せずにしっかりと対処してほしいと願う僕は振り返れば1年前の人間ドックでわずかな兆候があった結果僕はそれを見逃したまたがん治療はとんでもなくお金がかかる入院保険などあるが東京の個室は2万を超える通常の入院保険カバー範囲は1万円今入っている保険に入院保険とがん治療保険が入っているか確認してほしい僕のケースでは6000円くらいのオプション費用だった視聴者様と大切なご家族ご友人のためにも体は大切にしてほしいそして最後に結果として源さんの選択は間違っていた人間精神的に追い込まれると判断を誤る不幸にも自費するニュースも目にする家庭や職場からも逃げることはできるなんなら国外でもよいまずは日本は法律があってあらゆる救済措置がある弁護士の無料相談もある悩みは抱えずに誰かにまずは相談してほしいと願う必ず生きてさえいれば何かいいことあるとんでもなく良い映画や本に出会えるかもしれないまだ見ぬ絶景を見る旅をすることができるかもしれないこれから生涯の友人と出会えるかもしれない所詮子供の頃の友達はたまたま同じタイミングでその場所で生まれたというだけの関係だそれが全てではない僕も YouTuber となって友人ができたみんな動画公開よりも僕の体を心配してくれている動画公開日守るために無理したらみんなからめちゃくちゃ怒られたちょっと悩みがある方もそうでない方も小さなボードを用意して
堀井さんとシュンとボスが旅した北海道へ飛んで旅してみてはいかがでしょうか北海道の大きさに驚くとともに日本にはまだ見ぬ美しい場所があることを発見できると思うオホーツクに気湯の舞台は同等に集中してるので釧路空港でレンタカー借りれば2泊3日もあればほぼ聖地巡礼できます今回の動画はここで終わりですチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけると次の動画を作るエネルギーとなります。また次回動画でお会いしましょう。